sacamos ahí el laboratorio okay. y hay un doctor de allá, es una mujer. Eso se le ocurre bien. Él lo curó a mis hijas, que más que hay. ¿No es la señora Pacheco? No, no es. Bueno, mire pues, ahorita venimos con el doctor. Vamos aquí, él mismo, y bueno, es muy amable el doctor, él mismo hizo el señor Cadro. Este, él lo hizo que lo grabara, nosotros respetamos también la situación con uh -huh. ustedes. Entonces, él dijo que ella estaba muy delicada, demasiado delicada. Entonces, lo que sugirió él, llevarlo a un hospital, porque aquí, como él dijo, lamentablemente, y ningún doctor la va a atender por las mismas razones. Él es muy ¿La delicada. va a atender? ¿Ah? ¿A atender? Ah, pues sí, atender, ningún doctor la va a atender por las mismas razones. Ella está muy delicada, él le había subido. ¿Cuánto dijo? A 80. A 80 la... No. El, bueno, los latidos del corazón, o sea, ella los tiene 80, muy bajos. Los tiene demasiado bajos. Entonces, de 100, de 100, entonces, este, ella pues está muy delicada también, pues ella necesita sangre y está muy demasiado débil, entonces él ya no quiso comprometerse a ponerle mano, esa es la verdad. Entonces nosotros ya estamos en la clínica, eh, ya la trajimos acá, pero eso fue lo que dijo el doctor, y presente estaba, ¿va? pero no pudo grabar porque él dijo que no quería, entonces respetamos eso, muchachos. Ahí está la mamá de la muchacha entonces, para que ella diga. Testiga, así dijo, mamá. Pues sí, así dijo, porque como le digo yo, así, yo así ya pasé con una vez o más mi, mi pequeño. Y así le dije también, no tiene sangre y le llevo al hospital. Yo no le dejo, le llevo al hospital. No, no, yo no lo dejo nada porque tanto, yo le llevé dos y allí se murió los dos. Eso no lo atiendo. Yo ahorita, sale a los tiros ahí en el hospital y ni ninguno cuida allá. No, el sol alterar va a uno y no me Ella dice, y hay otro, otro doctor, no sé dónde, o no se va. Hay otro doctor que dice sí, posiblemente sí. ahí sí. Bueno, entonces yo voy a dar la manera de ayudarla y llevarla al doctor, me ella dice, va. Sí, 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 entonces, le dije, pues, mi patrón, pique, ya no tiene sangre, ya no tiene nada, cero está. Dice que va a poner sangre en el hospital y yo no lo dejo también en el hospital. Entonces, ¿qué hice a la doctora que le digo yo? Le pusiera por mi camino su venda y suero. Y en la cuenta, ¿cuántos litros suero le pusieron? Litro, un mes, Pero ¿sabes? yo pienso que sí necesita sangre. Y lo que pero, mira, está muy ahí baja, está. Mira, pues, Ajá. ella necesita sangre. Pues un sí, litro, es, es, un sí, litro sí, de sangre es, vale como mil sales. Uh -huh. Un litro de sangre vale como mil sales. Entonces, miedo, pero eso era un litro, era más. Sí, a, porque mi, a mi bebé, ¿cuántas le pusieron? Tres bolsas. Tres bolsas a mi nene, que tiene era dos meses y medio, dos meses y veinte y algo de días. Le pusieron tres bolsas, de, 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 ya se los regalaron en el hospital de Saltenango. Solo un donador llevamos ya de Ajá. último, pero de ahí. De último sí era un donador. Entonces, aquí, si nos metemos, si es posible, a un privado, yo si no me comprometo. Carísimo. Yo a un privado, sí. si no me comprometo. Yo lo único que la puedo dar es a un doctor comprando un tratamiento si es posible, pero si ya llevado a un privado, ahí sí no me compro menos, ahí es demasiado. Caro. No, igual no quiero, yo como lo digo yo, yo quiero, vamos a sacar el laboratorio y lo vamos a hacer, todo, lo vamos a entregar todo muestra, tres muestras, vamos a hacer, digo yo. ¿Sabes qué dice usted? Yo así dice a mi mente, a mi corazón, porque solamente esa que. Que le digo yo a ella.
sangre si de por sí la necesita él. No sabemos, tenemos que ver la, cuánto de hemoglobina tiene. Alguien necesitó sangre. No se la pudimos tener, pero sí se me tomó algo y lo tomamos nosotros con unos con seis de hemoglobina. Y igual no quiso que enfermara y todo, pero ahí no fue como las otras personas. Me hicieron que me comprometiera a estar yendo y todo eso, pero es un proceso bien duro, ¿no? bien, bien duro, bien difícil. Ay, me gustó. Ay. Entonces nosotros le, le sugerimos a ella llevarla a un hospital o un doctor, especialmente en la situación de estos aquí, a usted directamente. Pero ella está un poco, está un poco difícil en el sentido que ella tiene mucha fe en Dios, ¿no? Le hemos en Dios a usted. Pero yo sé que las, los médicos también son muy importantes en esto. Pero si ya va con esa intensidad, no va a haber mucho que hacer ahí. Posiblemente cuando empezó solo se necesitaba un Sí, señor, porque fíjese que a ella incluso ella la llevaron, dicen, de un doctor privado y le rompieron aquí. Entonces ya eso ya le corrió para acá, eso ya, yo siento que ya... No, no. Ahí, y ella, ella no quiere, ella solo quiere ah, para limpiar. Le llega al corazón eso, ¿verdad? La infección le sube, porque incluso aquí donde le abren se le ve donde le supura. Entonces los gases que va soltando eso se le van yendo, se le va y le va chuqueando todo para adentro. Amigos, amigos, eh, ahorita acabo de salir de la clínica. Aquí están subiendo ya las patojas. Acá tenemos a la muchacha, miren. Ahí está acostada, ahí está la mamá con los acompañándonos. Entonces, pues acá ya nos dieron este, este papelito, dijo alguien, de los exámenes que se deben de hacer en laboratorio. Entonces, eh, son prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 exámenes que se van a hacer. Bueno, les explico. El primer examen es hematología completa. Es el primer examen. El segundo es examen de heces completo. El tercero sería el examen de la píldora en heces. El cuarto sería examen de ese completo ya, este examen completo de orina. 
el otro sería eh, examen nitrógeno de urea el, el cuarto, el quinto, perdón, sería reactinia, 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 no sé ni qué será eso reactinia dice creatinina creatinina eso y el último, ah, eso ya lo leíste creatinina tres, cuatro, cinco, son seis, seis son, son seis, son seis bueno, son seis exámenes eh, prácticamente que se necesita que hacer entonces, este nosotros ahorita vamos a agarrar a lo que es a un laboratorio exactamente no sé cuánto nos van a cobrar o cuánto vaya a salir por esos seis exámenes para hacerse la de ahí va ella miren amigos entonces eh, yo lo personal pues estoy eh, tratando la manera también de colaborar acá y si algún suscriptor quiere apoyarnos también a ellos quiere unirse a esta ayuda pues va a ser la bendición para doña doña santos ¿sí, va? Sí. doña santos este, entonces ya Santos, eh, usted ya se dio cuenta cómo explicó la doctora, va. Usted se dio cuenta, sí. eh, explicó la doctora, va. Ya Santos sí. ahí anda con nosotros también, la mamá, ella está dando cuenta de todo. Para que ustedes vean ahí la situación de cómo pues, está, está pasando todo esto, vamos ya. Entonces, eh, dijeron en un hospital no es muy conveniente. Entonces, por el momento, lo primero que es, es hacer este, los los exámenes y después pues eh, por favor ahí está. primero eh, hay que hacer los exámenes y de ahí pues vamos a ver qué onda va a pasar si es necesario llevar a un hospital o no ya haría decisión de, de ellos prácticamente entonces yo estoy haciendo todo lo posible de poder hacer esos exámenes para que eh, para que se vea que se puede hacer vamos a ver. ¿Va? así ah, es primero dios bueno pues este como nos está explicando la doctora eh, dice que es una es como como este un qué un parásito es un parásito que dice que hay en esa comunidad la verdad ahí donde vive doña avispa la señora de lo, de lo del pie diabético que tiene Ajá. y también ella verdad pues hay una hay un parásito en toda esa área y dice que sinceramente los de los de salud, ¿verdad? Ya les informaron sobre eso, pero no han ido a desparasitar. Entonces, ella tiene un problema grave de su estómago, por eso es que tiene diarrea y casi no come nada, ¿verdad? Entonces, este, vamos a hacerle el examen y si da positivo de ese parásito, pues este, se va a ver si, si la llevan a un hospital o sí. la quieren tratar aquí porque... Ya trataron al hijo de ella, al más pequeño, el que tenía 18 años, también acá, pero dice que fue bastante, bastante costoso. Fue difícil, ¿no? Fue, fue difícil ya que él dice que apenas tomaba leche porque no agarraba nada y lo desparasitaron bastante. Así es. Entonces es un proceso largo el que tiene ella y dice que tuvo otro que también lo mismo, ¿verdad señora? Sí. Pero no lo pudieron llevar al hospital, entonces él lastimosamente falleció. Entonces el mismo caso tiene esta, esta señorita, ¿verdad? Sí, y así ahorita es, nos dirigimos para el a laboratorio. La, al laboratorio en Dolat. Ah, mira muchachos, ahí está en Dolat. Entonces eh, vamos para allá. Aquí se Dios, nos vemos ahí. Sí, igual hay que tener cuidado también porque ¿Cómo? lo del bebé también le tiene que hervir el agua, señor, o comprarla de esa ya sanitizada porque. El agua de ahí me imagino que está contaminada con lo que es esa, eso, ese parásito. Ajá. Entonces el bebé está muy pequeño, entonces hay que, hay que hacerle las cosas con sanidad, ¿verdad? Sí, sí. otra entonces, de las cosas también, este, cual sea la, 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 el resultado de los exámenes, ajá. ahí se lo vamos a mostrar a ustedes para que ustedes lo vean. ¿okay? Así es, bueno pues vamos a seguir ajá. más adelante.